Hi, this is Harry in Japan. This is Gentle Linux GUI Setup Part 4. This time I'll show you how to install awesome window manager. So, excuse me to speak in Japanese. こんばんは、Harry です。Gentle Linux の GUI Setup の Part 4です。今回は、オーサムウィンドウマネージャーのインストールをやります。オーサムのインストールと言いつつも、XFC4 をこの見た目のままでほっとくのは忍びないので、とりあえず、こっちもちょっと良くしておきましょう。どうやら、XFC テーママネージャーというものがあるみたいなので、それを使ってみます。インストールは普通にイマージするだけです。途中でアクセプトキーワードがどうのこうの言ってきますがいつも通りに隠しファイルをリネームして対処してあげるだけですインストールが終わったら起動してみましょうこんな感じである程度の設定はいじれるようです壁紙も変えてみましょう何かネットで良さげな壁紙を探してみますそして、えー、設定してみましょうどうやらこの設定マネージャーでは、えー、ディスプレイごとに壁紙を設定するようですエクセフシーンの設定も終わったところでオーサムをインストールしますまずは EIX でバージョンを確認してみましょう次にジェントゥのサイトでもオーサムについて調べておきましょうバージョンを指定してインストールしたいのでパッケージアクセプトキーワードディレクトリにオーサム用の新規ファイルを作成しますプラグインのビシャスもインストールしたいのですがまだ調べていなかったので調べますし調べたら先ほど編集していたファイルに追記して保存しましょうビデオでは書き間違えた部分をカットしています。イマージします。指定したバージョンになっていることを確認しましょう。インストールが終わったら、オーサムのための設定をします。ジェントゥーのサイトを見てみましょう。ジェントゥーのサイトに習って、エクスイニット RC に追記します。その際に、XFC の部分はコメントアウトします。再び g e n t o のサイトを見てみましょう。設定ファイルについて書いてありますので、これに習ってやってみましょう。Awesome の設定ファイルにデフォルトのターミナルの設定があるようなので、URXVT にしておきます。ジェントゥのサイトにはフェイを使って壁紙を変えられると書いてあるのでフェイをインストールしますジェントゥのサイトにはオーサムの設定ファイルの記述の方法は大まかにしか書いていませんので詳しく知りたい方はオーサムのサイトに行きましょうこれだけでももう起動できます X を再起動してみましょう無事にオーサムが起動しましたしかしターミナルが透明ではなくなってしまいましたオーサムではターミナルを透明にするためにはコンプトンが必要ですなのでインストールしましょうコンプトンが X 起動時に有効になるように X エニット RC に記述します X を再起動します無事にターミナルが透明になりました私はオーサムの設定ファイルをダウンロードして編集して使用しました後ほどそのサイトを紹介します続いてコンキーをインストールしますやり方は通常と変わりませんので早送りします
インストールが終わったら起動してみましょうダサいですね私はかっこいいコンキーの設定ファイルをダウンロードしてホームディレクトにコピーして編集していますが済んだらオーサムを再起動します無事にコンキーが表示されましたそれぞれのモニターの端に表示されていますで検索すると見つかります。GitHub から設定ファイルをダウンロードできます今回はここまでになります。はまた近日中にアップロードしますご視聴ありがとうございましたまた次のビデオでお会いしましょう